What is up guys? So this is Jesse PH at ituturo ko sa inyo ngayon ang conditional statements ng JavaScript. Alright, so let's get started. Merong dalawang conditional statements ang JavaScript. Ito yung if else at saka switch. Unahin muna natin yung if else. Gagawa tayo ng program about sa lucky number. Yung user, determine niya yung lucky number ng ating program. Declare tayo ng variable. Lucky number. Ay, let's say 7. Yung variable, no, discuss ko yan sa previous tutorial. Hanapin niyo yan sa playlist. Yung user natin mag-input. And then, gagamit tayo ng predefined function ng JavaScript. Ito yung prompt. So yung prompt, um, usually kapag nag-ask tayo ng input para sa user. For example, tanong tayo sa user na what is your or what is the lucky number? Okay. So after natin makuha yung input ng user at makapag-declare tayo ng ating lucky number, gagamit tayo una ng isang conditional statement na if. Ang syntax ng if is yung if mis mismo ng keyword plus yung ating parentheses sa loob ng parentheses yung condition tapos yung ating body ng if statement at eto dito yung statement ng if pag execute yung mga codes natin dito sa loob kapag true yung ating condition. So, sa ating program, tingnan muna natin. Save natin to. Run nyo yung ating index.html. Okay? Gamit ako ng live server. Okay, so again, ito yung tura ng ating prompt. Uh, mag tayo ng question. Then, yung user mag-input. So far, wala pang mangyayari dyan. Kaya, kailangan natin ng conditional statement. Gamitin natin yung if. Kapag yung input ng ating user ay parehas ng lucky number, equality ang iti-check natin. Dalawang equal sign. Tapos yung ating body ng ating if statement. I-alert lang natin na nakuha niya yung lucky number. Alert. Output to. And then, lagay tayo ng string, no? You got the lucky number. Save muna natin to, no? Tapos, automatically mag-run aking program. For example, 7 yung ating lucky number, no? So, test muna natin yung true yan. Okay. So, nag-alert siya ng you got the lucky number. Okay? Okay. So, kapag rerun natin, kapag mali yung ating lucky number, for example, 1, it will not alert. Okay? Sa condition, kinakailangan true ang ating condition para mag-run yung ating if statement. Okay? Kapag naging false, which is, naging put ako ng 1, so, magiging false yung ating comparison. Yung comparison, tinuro ko yan sa ating previous tutorial. Hanapin nyo na lang yung mga comparison operators na pwede dito. So, kung false yan, hindi mag-execute yung nasa loob. Ngayon naman, paano kapag naging false yan? Ano yung mang gusto natin mangyari? Dito na tayo gagamit ng else. Yung else, wala siyang parentheses at it will execute if conditions are false. So, ang magiging mangyayari dito sa else, ito yung magiging fallback natin. Wala tong parentheses kasi hindi tayo nagsicheck ng condition because ang mangyayari is kapag nag-false lang yung mga condition natin, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung multiple conditions. Ang gagawin natin is mag-alert tayo. Better luck next time. Okay. So, rerun natin yung ating program. 
Okay, so test natin yung ating lucky number, no? Which is in 7. You've got the lucky number. I run uli natin. Test natin yung kapag mali yung condition na to. Okay? For example, okay natin, better luck next time. So, ganun lang naman sa if-else statement. Ang next naman, else if. So, ang else if is used kapag gusto na natin ng multiple conditions. Sibay natin yung program natin o rewrite natin. Alright, so kung so far na gusto mo ang ating video, please hit the like muna. And kung bago ka sa aking channel, hit mo na rin yung subscribe button para updated ka sa mga latest tutorial na gagawin ko dito. So continue na natin ang ating tutorial. So let's say meron tayong shop. Tapos meron tayong promo. Okay, let's declare the promos. Promo one natin is yung... For example lang naman ito, no? Ah, uh, invento tayo ng ating promo code. And then, yung next one is yung... Sa food. Okay? And then, may promo code pa tayo na isa, which is all 50. For example lang naman, 50% in all ano, uh, products. And then, kuha rin natin input ng user. Gamit ulit tayo ng prompt. Enter your promo code. Okay. After natin makuha yung input ng user, i-determine natin yung ating i-determine natin yung promo code ng user. Okay, so ang kung yung input ay ay equal dun sa promo 1 natin. Promo 1. Alam na natin yung if statement. So, alert natin. You have 30% discount on tech products. Okay. So, ito na yung gag gagamitin na natin else if. Ang sabi natin, uh, yung else if ginagamit kapag meron tayong two or more conditions. So, gagawa pa tayo ng isang condition. Else if, ganito lang. Else, space if. Tapos, yung parentheses, just like dito. Okay. So, yung input, copy na natin to para mas mabilis. Ay, equal sa promo to. Parenthesis, kaya lang. Okay? <coughs> Alert uli natin. So, yung discount niya is 40% discount on food items. Ngayon, meron pa tayong promo 3. So, ang else if, kahit ilan, actually. Sa atin, mga dalawa lang else if. Yung if, isa lang. Tapos, kapag may certain conditions pa tayo, else if na yon Okay? Copy na natin to Palitan lang natin ng 3. Tapos, iba lang yung discount niya, no? You have 50% discount on all items Okay, so ayan. Ngayon, kapag mali yung promo code na in-input ng user, dito natin ipapasok yung else. So wala siyang again, wala wala siyang parenthesis. Fall back. Alert natin invalid promo code. 
Okay. Okay na. All good. Save natin. Okay. So, um, enter tayo ng promo code. Random uh, promo code. Invalid promo code. Okay. Rerun uli natin. Refresh natin. Reload. Okay. Try natin to. Tama ba? Okay. 30% on all discount. Promo 1. Ito yung nag-execute. So, next naman yung si Food 2. Refresh natin kung gumagana. Okay natin. 40% discount on food items. Tama naman. Ito yun. Next naman yung all 50. So, ganyan din. Mag-execute yung para sa kanya. Yung condition para sa kanya. Okay. So, ganun lang sales if mga coders, no? Uh, ang kapag may two, may pangalawa o higit pa kayong mga condition, else if na yun. Hindi yun if lang, okay? Else if, kahit ilan, okay? So, yun lang sa if else. At sa ating next tutorial, ituturo ko sa inyo ang switch statement. So, keep tune in, subscribe, like this video, and see you on my next tutorial.